മുതിർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായും അസാധാരണ സാന്നിധ്യമായ വി എസ് എൻ എന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം പിറന്നാൾ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും അധികം ജനപിന്തുണയുള്ള നേതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉണ്ടാവൂ വേലയ്ക്കകത്ത് ശങ്കരൻ അച്യുതാനന്ദൻ എന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട സമര പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ആർജിച്ചെടുത്തതാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ജനപിന്തുണ പഴയ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൽ തുടങ്ങി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിലൂടെ ആയിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ജീവിത വഴികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് ആലപ്പുഴയിലെ പുന്നപ്രയിലായിരുന്നു ജനനം അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മരണത്തെ തുടർന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഔദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിപ്പിച്ച വി എസ് കുറച്ചുകാലം തയ്യൽക്കാരനായി ജോലി ചെയ്തു പിന്നീട് കയർ ഫാക്ടറിയിൽ തൊഴിലാളിയായി പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ തന്റെ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗമായി പി കൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നു വി എസിന്റെ വഴികാട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നടന്ന പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിന്റെ മുൻനിര പോരാളികളിൽ ഒരാളി ഒരാളായിരുന്നു വി എസ് ഇതേ തുടർന്ന് വി എസിന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ പാർട്ടി രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം വി എസിൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ സി പി ഐ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ ചേർന്നാണ് സി പി എം രൂപീകരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരിൽ പാർട്ടിയിൽ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മാത്രമാണ് കാർക്കഷ്യക്കാരനായ നേതാവ് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ കേരളം കണ്ടിരുന്നത് പാർട്ടി അച്ചടക്കത്തിന്റെ വാൾമൂന ഏത് വലിയ നേതാവിന് നേർക്കും ഭീഷൻ മാത്രം കരുത്തുള്ള നേതാവായിരുന്നു വി എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായിരുന്നു എന്നാൽ കടുത്ത വിഭാഗീയത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വി എസിനെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ പാർലമെന്ററി രംഗത്തും വി എസ് സജീവമായിരുന്നു ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമ്പലപ്പുഴയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ആദ്യ വിജയം പിന്നീട് രണ്ട് തവണ കൂടി വി എസിന് പരാജയത്തിന്റെ കയ്പ് നിർ കുടിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലും ആയിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായിരുന്ന മാരാരിക്കുളത്തായിരുന്നു വി എസിന് അടി പതറിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാം തകർന്നു പോയ അവസ്ഥ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിഭാഗീയതയായിരുന്നു അന്ന് വി എസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ ഇതോടെ വി എസ് പാർട്ടിയിൽ വീണ്ടും ശക്തനായി പാലക്കാട് സമ്മേളനത്തിൽ സി ഐ ടി യു വിഭാഗത്തെ വെട്ടി നിരത്തി അന്ന് വി എസിന്റെ വലം കൈയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ ചടയൻ ഗോവിന്ദന്റെ മരണശേഷം പിണറായി വിജയനെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് പിന്നിലും വി എസ് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് കേരളം കണ്ടത് വി എസ് പിണറായി ദ്വന്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ട് കലഹിക്കുന്ന സി പി എമ്മിനെയാണ് ഒരിക്കൽ വി എസിന് വേണ്ടി വെട്ടിനിരുത്തൽ നടത്തിയ പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടിയിലെ വി എസ് പക്ഷത്തെ ആകെ വെട്ടിനിരുത്തി പരസ്പരമുള്ള കൊമ്പുകോർക്കൽ പരസ്യ പ്രസ്താവനകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ രണ്ടുപേരെയും സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി പിണറായി വിജയൻ തിരിച്ച് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ എത്തിയെങ്കിലും വി എസിന്റെ വഴി അടഞ്ഞു തന്നെ കിടന്നു മൂന്ന് തവണ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നിട്ടുണ്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെയും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയും ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയുള്ള സമയത്താണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്ന നേതാവ് ജനപിന്തുണയുള്ള ജനകീയ നേതാവായി ഉയരുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത സമരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റുകയായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് സീറ്റ് നിഷേധിക്കാനായിരുന്നു പാർട്ടിയിലെ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കം ഇതിനെതിരെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നു ഒടുവിൽ വി എസിന് മലമ്പുഴ സീറ്റ് തന്നെ നൽകാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം നിർബന്ധിതരായി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ആയിരുന്നു അത്തവണ എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിലേക്ക് കയറിയത് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വി എസിന് നൽകാൻ പാർട്ടി ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം അപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഇടപെട്ടാണ് വി എസിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സർക്കാരുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അച്യുതാനന്ദ
അതിനുശേഷം നടന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വി എസിനെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ ക്ഷണിതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വയസ്സുണ്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി തന്നെ തുടരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈനൂസ്